参见太后，参见主上。平身，谢太后。王叔如今儿孙满堂，真是羡煞旁人。哎，可惜，臣早年被穆宗拘禁，朝不保夕，生活困顿，子孙受此牵连，多不成才呀、啊。那个时候确实人人自危，现如今，都好了，谁都不想再回到那个时候。打从太宗皇帝到先皇，每一次的朝局动荡。都是一次大辽的内耗，其实这又何必呢？投生到耶律家，本就是龙孙奉子，何必为了再进一步而丢了性命？回想当年，先帝刚刚继位，坚持以仁德施政，诸王被释放，重得王位，总好过被穆宗拘禁的时候啊。其实，先帝的仁政德治，是希望大辽。少一些内耗，才能凝聚更多的力量，发展国力。好了，不说这些了。朕看着你这些个儿孙，个个有模有样，不如招入宫中，来陪主上读书，如何？我不建议动手了，麻烦了。可以进宫下棋。只是他们几个愚钝无能，恐怕不堪重用啊。怎么会呢？他们的血统已经注定了他们的身份和地位。多来宫中走走，多与主上熟悉熟悉，将来君臣之间也好说话。是呀、啊，王叔祖，你就不要再拒绝母后了。是主上。谢太后。朕还盼着你们，将来好好帮衬主上呢。都平身吧。谢谢太后。谢谢太后大王，太后和主上对咱们家施了这么多的恩德，那件事我看就算了吧。我已是老朽，争来争去，还不都是为了咱们的子孙后代？就是为了子孙后代。咱们才不应该去争啊！这件事现在能不能成，连一半的把握都没有。就算是成了，吴王、平王他们能拱手相让这个皇位吗？就算以后真的赢了，之后又该让谁继位啊？老大虽居长，老二却心思缜密，老三呢，又是最要强的。你说，若是他们争起来……我们这都苦了一辈子了，临老临老了，你还要我看着他们自相残杀吗？哎，你别哭啊，这个事儿还没个影呢，你哭什么哭啊？朕若是没影的事儿，那你这是在折腾什么呀？孩子自小就被囚禁了起来，到了先帝继位才有了舒心的日子。其实太后说的也没错，你有辈分在。只要皇位的传承不乱，咱们家就少不了富贵。若真的乱了，让几位王兄得了便宜，恐怕他们也没有那么大的心胸，容得下我们王府。妇人之见。你哎，好好好好，就当我没说。不过，你说的也没错，现在的确时机未到。
精锐，尽在皮氏军中。我王府的那些府兵，全然不是对手。那么接下来，就该赵王妃了。怎么，太后犹豫了？我怕我说服不了我二姐，她这个人的性子，向来听不进去别人的话。要不，我们请皇太妃？我得再想想，得让她可以坐下来跟我聊。若是想让赵王妃心甘情愿的坐下来与你聊，除非我们还能够将刘礼寿，还有赵王，活着带来见他才行啊。或许，李狐疑心一直想要的东西，我可以给他，包括西影留下的宫位。放弃了，叔王，他们年纪都大了，又有些功名富贵在身，再加上太后恩威并施，自然不愿意冒险。那现在怎么办？太后如今让主上称韩德让为相父，又对韩德让言听计从的，已经激怒了宗室重臣。咱们可以请这位出马了。你是指耶律胡谷？他本来就是先帝的死忠，怎么会看着韩德让独揽大权呢？只要我再去劝说一番，定能让他们结怨更深。